Hello and welcome to this video. In this video, we are going to discuss about how to calculate terminal value. In the previous video, we have discussed what is terminal value and uh, what is the need of calculating terminal value. Now we will understand how to calculate terminal value with the help of two methods. The first one is perpetual method and second is multiple method. This perpetual method is a method which is dependent on Gordon growth model. Uh, I'm sure that you would have heard about the model of Gordon growth model which says that P0 is equal to D1 upon R minus G. Ye method kya hai? Agar kisi company ka dividend ek constant rate se perpetually grow kare to usko is formula se hum calculate kar sakte hain. उस कंपनी का प्राइस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है तो हमारे केस में टर्म वैल्यू क्या होती है आप इस बात को समझने की कोशिश करना जैसे ये हमने 6 7 साल का फॉरकास्ट किया उसके बाद का जो पीरियड है ठीक है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम क्या मान लेते हैं कंपनी की एक मिनिमम ग्रोथ रेट मान लेंगे 1% 1.5% 2%2% परसेंट से परपेचुअली ग्रो करेगी वो एक मिनिमम ग्रोथ रेट होता है इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ रेट ठीक है तो आधा परसेंट एक परसेंट डेढ़ परसेंट दो परसेंट तक हो सकता है ठीक है तो हो क्या रहा है यहां पर हम यही तो कह रहे हैं ना कि आज के बाद से ये कंपनी इस रेट से आधा परसेंट एक परसेंट से परपेचुअली ग्रो करेगी तो उन सब की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वही तो मेरी टर्म एंड वैल्यू है तो इस टर्म एंड वैल्यू को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो परपेचुअली एक मिनिमम ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा तो इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और उस हिसाब से टर्न वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो थोड़ा सा डिस्कशन इस फॉर्मूले पे ले लेते हैं कंपनी जैसे डीसीएफ के अंदर क्या कहते हैं डीसीएफ के अंदर यही तो कहते हैं कि किसी भी कंपनी की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू उससे होने वाले कैश फ्लो पर डिपेंड करती है तो हम क्या करेंगे d1 वन डिवाइड बाय वन प्लस आर की पावर वन डी टू डिवाइड बाय वन प्लस आर की पावर थ्री आई मीन टू डी थ्री अपॉन वन प्लस आर की पावर थ्री एंड सो ऑन डी एन अपॉन वन प्लस आर की पावर एन ये फॉर्मूला है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इक्वेशन है इस फंक्शन को एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से जो हमने सोल्व करते हैं तो इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन निकल के आता है वो क्या आता है P0 जीरो इजल टू डी वन अपॉन आर माइनस जी तो ये कॉन्सेप्ट है कि सभी फ्यूचर के कैश लोज को परपेचुअल कैश लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो वही हमारी कंपनी की वैल्यू बन जाती है तो इस फॉर्मूले को जब सिंप्लीफाई किया गया लेकिन इस फंक्शन के अंदर एक चीज है जी वो कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट ग्रोथ है ठीक है अगर ये फॉर्मूला सेटअप नहीं बनता है तो ये अगर ये अजम्पन सेट सही नहीं हुई तो फिर ये फॉर्मूला भी नहीं चलेगा अब इस बात को समझिए तो हम टर्म वैल्यू जब निकालते हैं तो डीसीएफ के अंदर ये मान लेते हैं कि छह सात साल के बाद जब हमारा एक्सपीरियस पीरियड खत्म होगा उसके बाद कंपनी एक मिनिमम ग्रोथ रेट से परपेचुअली ग्रो करेगी तो इस फंक्शन की इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो हम टर्म वैल्यू कैसे निकालेंगे टर्म वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा टर्म वैल्यू इज गल टू फ्री कैश फ्लो टू दी फॉर्म कौन सा एन ईयर का एन मतलब जैसे यहाँ पर छह साल की फॉरकास्टिंग करिए तो ये भी सिक्स हो जाएगा इन टू क्या करेंगे वन प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस जी तो अगर आप देखोगे तो यही तो बन गया ना डी वन मतलब नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड तो यहाँ पर ये क्या हो गया फ्री कैश फ्लो टू दी फॉर्म एन प्लस वन मतलब सिक्स ईयर के बाद सेवन्थ ईयर का कैश फ्लो डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस जी तो इस फॉर्मुले से हमारी टर्न वैल्यू निकल जाएगी इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो है जी जी की अजम्पन लेना ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो इसके लिए कहा गया है कि जो इंडस्ट्री का एवरेज लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट है आप वो लोगे जिस भी इंडस्ट्री में आपकी कंपनी ऑपरेट करती है उसकी एक लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ रेट मार्केट में क्या मानी जा रही है जो रिसर्च एनालिस्ट है जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है वो उस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं कि इसकी लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ रेट क्या होगी जो भी होगी वो आप अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एक तो टर्न वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो तो जैसे टर्न वैल्यू आ जाएगी आप इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके आप इनकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और जो टर्न वैल्यू आई इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे क्योंकि जो टर्न वैल्यू छठे साल के एंड में है ठीक है ना तो इन दोनों की जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसे आप इक्विटी वैल्यू या एंटरप्राइज वैल्यू कहोगे डिपेंडिंग ऑन की आपने मॉडल कौन सा लगाया 
दूसरा मेथड है मल्टीपल मेथड इसमें क्या करते हैं तो दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे मल्टीपल अजूम करेंगे ठीक है कौन सा मल्टीपल लेंगे हम मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि कौन सी इंडस्ट्री कौन सी कंपनी के लेवल पे काम चल रहा है तो जैसे इबिडा मल्टीपल लिया आपने वो इबिडा मल्टीपल कैसे होता है एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय इबिडा यही होता है तो हम ये मान लेंगे कि इबिडा मल्टीपल की ट्वेल्व एक्स का होगा अब ये ट्वेल्व एक्स हो सकता है टेन एक्स एट एक्स फाइव एक्स कुछ भी हो सकता है ट्वेल्व एक्स मतलब ट्वेल्व टाइम्स इबिडा कि जो हमारी एंटरप्राइज वैल्यू है वो इबिडा का ट्वेल्व टाइम्स है तो टर्मिनल एंटरप्राइज वैल्यू ये टीवी क्या हुई टर्मिनल एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकलेगी सबसे पहले जो टर्मिनल इबिडा होगा वो कौन से ईयर का होगा हमारे केस में सिक्स ईयर का क्योंकि मैं सिक्स ईयर कह के चल रहा हूँ इन टू अज्यूम्ड मल्टीपल ठीक है तो टर्मिनल इबिडा लेट सपोज हमारा सौ रुपए का है छठे साल की जो भी हमने फाइनेंशियल मॉडल में फोरकास्ट किया वो सौ रुपए का है इन टू ठीक है तो बारह सौ हमारा क्या आएगा टर्मिनल एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी अब यहां ये मॉडल तो मैंने समझा दिया फॉर्मूला मैंने समझा दिया समझ भी आ गया प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी कि ट्वेल्व एक्स की अजम्पन कहां से ले अब ये जो अजम्पन है आपकी जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो भी हो सकता है जो कंपेरेबल कंपनीज हैं जो रिसेंटली एक्वायर हुई हैं वो किस एवरेज मल्टीपल पर एक्वायर हुई है वो भी हो सकता है कुछ सर्टन वेबसाइट है जो इनके ऊपर डिटेल प्रोवाइड करती है वहां से भी हम ले सकते हैं ठीक है तो ये जो आपकी वीडियो सीरीज अभी चल रही है अभी तक हम डी के थियोरी पार्ट पे बात कर रहे हैं जब इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तब हम हर आइटम के अजम्पन के लिए किसके सोर्स पे जा सकते हैं वहां पर हम जाएंगे और वहां से अजम्पन कॉपी कर करके लेके आएंगे और अपना मॉडल कंप्लीट करेंगे तो अभी इंपॉर्टेंट है कि आप थियोरिटिकली साउंड हो जाओ ताकि जब प्रैक्टिकल पार्ट पे हम काम करें तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पहले से क्लियर हो कि ये फॉर्मूला क्यों लगाया फॉर्मूला कैसे लगेगा सिर्फ अजम्पन ढूंढने पर इन सभी चीजों पे हमारा थोड़ा सा टाइम लगे वहां पर जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे ठीक है जब आप ऑफिस में काम करोगे तो आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है तीन चार दिन के अंदर आपको सारी चीजें समझ आ जाती है कि कोई पर्टिकुलर अजम्पन आपको कहाँ से लेकर के आनी है आपके पास रेफरेंसेज भी होंगे पुराने मॉडल्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो आपके पास रिसर्च रिपोर्ट भी अवेलेबल होगी पब्लिकेशन भी अवेलेबल होंगे और आपका कोई सीनियर भी होगा जो तीन चार साल से इस प्रोफाइल पे काम कर रहा होगा तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हो कि सर यह जंक्शन मुझे कहाँ से मिलेगी मेरी ट्रेनिंग में आपको जो चीजें सीखनी है वो अजम्पन के लेवल पर नहीं बात करने की अजम्पन का परसेंटेज कितना लोगे अजम्पन का अमाउंट कितना लोगे उस पर ज्यादा अपने आप को टॉर्चर मत करो आपको जो सीखना है वो है कॉन्सेप्ट कि परपेचुअल मैथड क्या है मल्टीपल मैथड क्या है टर्न वैल्यू की जरूरत क्यों है कैसे क्या एफ सी एफ एफ क्या है एफ सी एफ ई क्या है फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाते हैं मर्जन एक्शन मॉडल कैसे बनाते हैं बाकी सारी चीजें जो हमने अपने कोर्स में पढ़ा रहे हैं वो सब कैसे करते हैं उसमें एक्सेल के लेवल तक ला करके कंप्लीट कर लो अपने काम को जो इंपॉर्टेंट है वो ये है इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने अजम्पन बारह क्यों ली सर आपने दो परसेंट क्यों ली आप अजम्पन कुछ भी लो ऑफिस में जब जाके बैठ के काम करोगे तो इन अजम्पन पर ही आपको लंबे टाइम तक काम करना है बट आपको रेफरेंसेज बता दी जाएंगे इस वेबसाइट पर जाकर के ढूंढ लो इस रिसर्च रिपोर्ट में जाके ढूंढ लो और आपका कोई सीनियर भी होगा जो अनशन के लेवल पर आपको हेल्प करेगा तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट है जो आपको उस जॉब पर लैंड कराएगा एक बार अगर जॉब पे चले जाओगे कॉन्सेप्ट की कम जरूरत रह जाएगी फिर अजम्पन पर ही काम करते रहना इंटरव्यू के टाइम पर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बात होगी डीसीएफ क्या है रिलेटिव वैल्यूशन क्या है दोनों में डिफरेंसेस क्या है कैसे इसे अप्लाई करोगी बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जाएंगी बहुत सारे डेफिनेशन पूछी जाएंगी फॉर्मुलेज पूछे जाएंगे उनकी डिराइवेशन पूछी जा सकती है और बहुत कुछ पूछा जा सकता है तो अजम्पन के अमाउंट पर ज्यादा टेंशन मत लो वो आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे लाइफ टाइम उसको सीखते रहना है तो इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो